பார்க்க போறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபினிட்டி ஸோ இதுவும் ஒரு விதமான ஸ்கேலிங் தான் ஆனால் நார்மல் நம்ம வந்து இந்த இதில் ஸ்கேலிங் பார்க்கும் போது ஒரு பர்டிகுலர் டேரக்ஷனையோ ஒரு பிளேனையோ அடிப்படையாக வச்சு அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரிஜின் ஸோ இந்த ஜீரோ காம ஜீரோலேருந்து ஃபார்ம் ஆகும் எக்ஸ் ஒய் அண்ட் இசட் இசட் அடிப்படையாக வச்சு ஸ்கேல் ஆகிறது தான் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி இந்த மூணுமே ஈவனாக நம்ம கொடுத்தா அது வந்து ஈவனாக ஸ்கேல் ஆகும் நம்ம வந்து அதோட டிஸ்டன்ஸையும் மாற்றிக்கலாம் அதோட ஸ்கேலிங் பொசிஷன்லையும் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபினிட்டி நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ காமனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஜீரோ காம ஜீரோ அடிப்படையாக வச்சு ஸ்கேல் ஆகும் இல்லை நான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஆரிஜின் கொடுக்க போகிறேன்னா இந்த ஆரிஜின் வந்து இந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல இதான் என்னோட ஆரிஜினாக நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னா ஸோ இது எக்ஸா இருக்கும் இது ஒய்யா இருக்கும் இது ஜெட்டாக இருக்கும் இதை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டேரக்ஷனில் தான் இதுவே நம்ம ஆரிஜினில் பார்க்கும் போது நான் கொடுக்கறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் ஈவனாக ஸ்பெசிஃபிக் ஜீரோனா பாதினா மைனஸில் பாதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும் ஜெட்டை தவிர ஏன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ஒய் பிளேனாக அடிப்படையாக வச்சு தான் ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஸ்கேல் பண்ணுது அதனால் ஜெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டேரக்ஷன் மட்டும்தான் மூவ் ஆகும் ஆரிஜினாக வச்சாலும் ஸோ ஆரிஜின்றது இந்த ஜீரோ காம ஜீரோ ஸோ அடுத்து அதில் இருக்க மெத்தட்ஸை பார்க்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரிஜின்ஸ் எக்ஸ் ஒய் பிளேன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஸோ இந்த ஆரிஜின் இந்த இந்த காமன் எக்ஸ் ஒய் செட் எது அடிப்படையாக வச்சு வரேன்னா இந்த குளோபல் கோஆர்டினேட்டை ஃபார்ம் பண்ணி தான் இது வரும் இது இல்லாமல் நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக என்னோடய எக்ஸ் ஒய் செட் கோஆர்டினேட்ஸை கொடுக்க முடியும் இந்த ஆரிஜினை வந்து நான் இங்கே வைக்காம இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ண முடியும் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நான் மூவ் பண்ணுறேன்னா இந்த பாயிண்ட்டில் மூவ் ஆகும் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நான் ஸ்கேலிங் பண்ணுறது எல்லாமே ஒரு டேரக்ஷன் அடிப்படையில் தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஒன் டேரக்ஷனலாக தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேல் ஆகும் ஓகேவா அடுத்த மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையான பிளேனை சூஸ் பண்ணுறது ஸோ இதில் ஆல்ரெடி ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டா நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறது எக்ஸ் ஒய் பிளேன் தான் ஸோ எக்ஸ் ஒய் பிளேன்றப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் பிளேன்றப்ப அதுக்கேற்ற மாதிரி அது வந்து மாறும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எக்ஸ் ஒய் அடிப்படையாக அந்த எக்ஸ் ஒயோட ஆரிஜின் வந்து எக்ஸ் இப்போ இந்த எக்ஸ் ஒய் பிளேனை நான் செலக்ட் பண்ணும் போது எக்ஸ் எங்கே எந்த பொசிஷனில் இருக்கோ அந்த பிளேனை நான் சேஞ்ச் பண்ணும் போது அதோட பொசிஷனும் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ நான் எக்ஸை எதை கன்சிடர் பண்ணுறேனோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸா இல்லாமல் காமன் டு இசட்டாக இருக்க வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு அதனால தான் நம்ம காமனாக யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் பிளேனாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேரக்ஷன் தான் உங்களுக்கு எக்ஸா இருக்கு எனக்கு இந்த டேரக்ஷன் எக்ஸா வேணும் அப்படின்ட்டு இருக்கும்போது நான் ஆரிஜினை ஒரு ஆரிஜினை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு எனக்கு இந்த டேரக்ஷனை நான் எக்ஸாம் மாற்றிட்டேன் இப்போ நான் எக்ஸ் வேல்யூ கொடுக்கும் போது எனக்கு இந்த டேரக்ஷன் தான் அந்த வேல்யூ ஃபார்ம் ஆகும் இல்லை எனக்கு அது வந்து மேலே வேணுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் சேஞ்சஸ் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபினிட்டின்ட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் ஸ்கேலிங் மெத்தடாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணு